హలో ఎవరివన్ వెల్కమ్ టు ఎస్పీ స్టడీ హోమ్ ఈ వీడియోలో మనం పదమూడు ఐదు రెండు వేల ఇరవై రెండున జరిగిన రాయలసీమ యూనివర్సిటీ థర్డ్ సెమిస్టర్ అనలిటికల్ స్కిల్స్ ఆన్సర్ కీ చూద్దాం సో ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ మీద చాలామందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది సో మనకు కన్ఫ్యూజన్ తగ్గట్టు డిఫరెంట్గా అయితే ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఉంది సో ఇక్కడ టోటల్గా మల్టిపుల్ చాయిస్ అండ్ థీరీలో రాసేలాగా ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ అయితే ఉంది సో థర్టీన్ ఫస్ట్ అయితే థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు థర్టీన్ క్వశ్చన్స్కి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి టూ మార్క్స్ సో టూ మార్క్స్ అయితే టోటల్ ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ ఇవన్నీ కూడా మల్టిపుల్ చాయిస్లో ఇచ్చారు సో తర్వాత ఇంకొక త్రీ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఇచ్చారంటే థీరీలో రాయమని ఇచ్చారు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఎయిట్ మార్క్స్ సో త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి అయితే పేపర్ అయితే ఇచ్చారు ఓకేనా సో ఇప్పుడు వన్ బై వన్ మనం ఆన్సర్ చూద్దాం అక్కడక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చెప్తాను సో ఇన్ కేసు మీరు అలా చేశారా లేదో చెక్ చేసుకోండి అలా ఆన్సర్స్ కూడా చెక్ చేసుకోండి ఓకే సో ఫస్ట్ క్వశ్చను సో ఇక్కడ రేషియో అని ప్రపోర్షన్ సంబంధించి మనకి రెసిప్రోకల్లో ఇచ్చారు సో ఎక్స్ ఇస్ టు వై ఇస్ టు జెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేయమన్నారు సో ఎక్స్ ఇస్ టు వై ఇస్ టు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైందంటే టెన్ ఇస్ టు సారీ ఫిఫ్టీన్ ఇస్ టు టెన్ ఇస్ టు సిక్స్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ సో ఇది మొత్తం సింప్లిఫికేషన్ సంబంధించారు సో అయితే ఇంటర్నల్ బ్రాకెట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ నుండి సాల్వ్ చేసుకుంటూ రావాలి సో అండ్ ఇక్కడ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ అయినా నార్మల్ ఫ్రాక్షన్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయాలంటే లోపల బ్రాకెట్ వన్ వన్ బై టూ మైనస్ వన్ బై త్రీ మైనస్ వన్ బై సిక్స్ స్టార్ట్ చేసుకుంటా అలా బ్రాకెట్స్ అన్ని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలి ఓకేనా సో అలా చేస్తే మీకు ఆప్షన్ సి ఫోర్ వన్ బై టూ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెట్స్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఈజ్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అన్నారు కదా సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉన్న ఫ్రాక్షన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఆప్షన్ డి చూస్తే మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఫో ఉన్న నెంబర్స్ని మనకి వాల్యూ వాల్యూ రూపంలో రాసుకోవాలి సో ఫోర్ బై ఫైవ్ అంటే పాయింట్స్లో డిసిమల్ పాయింట్స్లో ఎంత వస్తుంది వన్ బై టూ అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అలానే త్రీ బై ఎయిట్ అంత ఎంత టూ బై త్రీ అంత ఎంత అన్నది ఆ విధంగా రాసుకుని దాన్ని బేస్ చేసుకుని డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో మనం అరేంజ్ చేయాలి డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఎక్కువ నుంచి తక్కువకు రావడం అనమాట సో సో మనకి ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి ఆప్షన్ డి అనేది ఉంది సో ఫోర్ బై ఫైవ్ టూ బై త్రీ వన్ బై టూ త్రీ బై ఎయిట్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ డి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ సో త్రీ ఇయర్స్ ఎగో ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి వాజ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ విత్ సి జాయినింగ్ దెమ్ నౌ ద యావరేజ్ బికమ్స్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ హౌ ఓల్డ్ హీ హౌ ఓల్డ్ ఈజ్ హీ షీ నౌ అంటున్నారు కదా సో అయితే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఏ అనేది అవుతుంది సో ఇక్కడ యావరేజ్ సంబంధించి కాబట్టి ఈజీగానే ఉంటుంది క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఏంటంటే ఏ బ్యాట్స్మెన్ మేక్స్ ఏ స్కోర్ ఆఫ్ నైంటీ ఎయిట్ రన్స్ ఇన్ ద నైన్టీన్త్ ఇన్నింగ్స్ అండ్ ద ఇంక్రీజ్ ఈజ్ యావరేజ్ బై ఫోర్ వాట్ ఈజ్ హిజ్ యావరేజ్ ఆఫ్టర్ నైన్టీన్త్ ఇన్నింగ్స్ సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారంటే నైన్టీన్త్ ఇన్నింగ్స్లో ఒక బ్యాట్స్మెన్ నైంటీ ఎయిట్ రన్స్ స్కోర్ చేశారంట అయితే అలా స్కోర్ చేయడం వల్ల అతనికి ఉన్న యావరేజ్ అనేది ఫోర్ పెరిగిందంట అంటే ఆల్రెడీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వరకు సమ్ యావరేజ్ ఎంతో ఉంటుంది ఆ యావరేజ్ తోడు నైన్టీన్ ఇన్నింగ్స్లో నైంటీ ఎయిట్ రన్స్ కొట్టడం వల్ల ఫోర్ యావరేజ్ పెరిగిందనమాట అయితే మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ నైన్టీన్త్ ఇన్నింగ్స్ యావరేజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు మీరు ఇది సాల్వ్ చేస్తే ఆప్షన్ సి ట్వంటీ సిక్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ కూడా రేషియన్ ప్రపోజన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ సో మనం ఇక్కడ ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సిఏ అడిగారు కాబట్టి సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే టెన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ ఎట్ వాట్ రేస్ రేట్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏ సెట్ అండ్ సమ్ విల్ బీ డబుల్డ్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అంటున్నారు కదా సో అయితే ఇక్కడ ఈ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ సో అమౌంట్ అనేది డబుల్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్ అయినప్పుడు డబుల్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక థౌజండ్ రూపీస్ అనేది సో అప్పుగా ఇచ్చాను అనుకోండి సో మీరు మళ్ళీ నాకు తిరిగి రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చారనుకోండి అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అనేది థౌజండ్ అవుతుంది అలానే నేను ఇచ్చిన అమౌంట్ కూడా థౌజండ్ అవుతుంది సో ఆ కేసులో మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సి
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेवन ए साइक्लिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ सेवन फिफ्टी मीटर्स इन टू मिनट थर्टी सैकेंड्स वट इज़ द स्पीड इन किमीटर पर् अवर आफ सैक्लिस्ट अगर कदा सो अच्छे इक सेवन फिफ्टी एम मीटर्स इच्छा डिस्टेंस मीटर्स इच्छा टाइम एम टू मिनट थर्ट सदा टू मिनट थर्ट सैकंड मार्चे टोटल अब मीटर पर् सैकड़ो मन की स्पीड अने वो सो तरह किलोमीटर पर् अवर कन्वर्टे मैं एन बै फाइव तो मल्टे चेयर सो अला मल्टे आंसर एम वस्तु एन किमीटर पर् अवर अने आसर वस्तु सो आपशन सी अने करेक्ट आंसर अस्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेलव बै से ए टेबल आफ थ्री टेबल फर् थ्री थ्री फिफ्टी रूपी इन स्टेड आफ फोर हड्रेड लास् पर्सेज इंक्रीजे बै फाइव पर्सेंट द कास्ट प्रेज आफ द टेबल ईज अटे ऐक्चुअल फोर हड्रेड रूप की टेबल नमाली का थ्री फिफ्टी रूपी के अम्मार सो थ्री फिफ्टी रूपी के अम्म वाल लास् पर्सेज फाइव पर्सेंट इंक्रीजिंद इंका सो अंत इंक्रीजे फिफ्टी रूपी तक अम्म वाल इंक्रीजिंद सो अब फिफ्टी पर्सेंट इज ईक्वल टू फाइव पर्सेंट इज ईक्वल टू फिफ्टी रूपी अब मैं कास्ट प्रेज फाइंड चेयम कदा कास्ट प्रेज अभी हंड्रेड पर्सेंट हो हंड्रेड पर्सेंट पाइंट वे वन थौज अने आसर वस्तम सो ट्वल ट्वल्थ का आपशन सी अने करेक्ट आंसर नैक्स्ट तरह क्वेश्चन नंबर थर्टीन ये सिंप्लीफिकेशन संबंधी क्वेश्चन सो इकेंटे बॉटम नीचे चुस्क अंत टू प्लस वन बै फोर नीचे साल्व चुस्क मल्ल दिन रेसीप्रोकल से आंसर एंत सो वन बै एट अने आसर वस्तु आपशन बी अने करेक्ट आंसर सो इतो मन की टू मार्क्स क्वेश्चन अत थर्टी क्वेश्चन मत थर्टी इंटू टू ट्वेंटी सिक्स मार्क्स मन की मल्टपल चाईस आपशनस उबीग मन आंसर करेक्ट का चूसक ओके ना नैक्स्ट सैक्न बी की वे सर की थीरी क्वेश्चन अच्छे अड़ा मन थीरी रायां का चाल मंद की आंसर्स करेक्ट वाइए लेदी सो काबी जाग्रत का चक्सको अला मोडल्लो मेरू ना उबी दाने बटी चुदा ओके ना सो फस्ट फोर्टींत क्वेश्चन एटे एबी अच्छे कदा एबी लाई ए बी यानी राय रास्ते पद मार एन मार्क बी रास्ते एन मार्क सो रिटो रा मन की एन मार्क पड़ता है रूम रास्ते चाईस सो काबी मैक्सीम रू ईजी उठाई अच्छे फस्ट ए चुद ए मल्ल थ्री बीट्स इच्छा थ्री बीट्स नंबर सिरी संबंधी इच्छा सो मिस्सी नंबर अड़को मध्य मध्य चवर मिस् नंबर अड़ा ओके सो फस्ट क्वेश्चन एटे फोर बै नये नईन बै ट्वेंटी सो क्वेश्चन मार्क थर्टी नंबर नईन बै एटी सिक्स इच्छा क्या इकड़ा रूम सीरीसल रिपीट आई सो पैन न्यूमरेटर लोग सीरीस डिनामेटर सीरीस सो पैन न्यूमरेटर सीरीस डिनामेटर सीरीस मन लाजिकल का आलोचि आंसर एम नयी बै फारटी टू अने आसर ओके मिस्सा टर्म फस्ट क्वेश्चन की नयटीन बै फारटी टू सैकेंड क्वेश्चन टू बै रूट फाइव थ्री बै फाइव फोर बै रूट फाइव फाइव बै फाइव अच्छे क्या नैक्स्ट इच्छा सो इक न्यूमरेटर चुस्ते टू थ्री फोर फाइव नैक्स्ट सिक्स उ अला कमेटर रूट फाइव 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 रूट फाइव ट्वेंटी फाइव कदा सो इकेंटे नंबर रूट फाइव तो मल्टीप्लेक सो टोटल फैनल गेम ट्वेंटी फाइव रूट फाइव अ सो देर फोर प्राक्स एम सिक्स बै ट्वेंटी फाइव रूट फाइव ओके बै ट्वेंटी फाइव रूट फाइव अने आसर ओके नैक्स्ट सो नैक्स्ट थर्ड क्वेश्चन एटे थर्टी सिक्स सारी सिक्ट सिक्स थर्टी सिक्स एन अदा सो चाल मे पौरपा नईन आंसर पेटे सो इकटे सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स ओके सो अला इंटू थ्री एन अंत इक इंडिविजुअल डिजिट्स अने मल्टे अतना सो इंडिविजुअल डिजिट्स मल्टे मन की आंसर एंत वन इंटू एट वस्तु आंसर ओके इंटू सिक्स थर्टी सिक्स थ्री इंटू सिक्स एन वन इंटू एट एट आंसर एट ओके मूड रास्ते एट मार्क्स वस्ताई ले रेदे बी राय बी लड़े फैंड अवट आफ रा नंबर इन दीरीस सीक्वे अड़ो अंत इच्छी वाटो रांग नंबर अत जरूर आ रा नंबर एट मैं फैंड चेयर सो इक फस्ट वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी सैवन वन थर्टी वन थर्टी फाइव वन फारटी टू वन फिफ्टी थ्री इला सीक्वे इच्छा कदा फस्ट क्वेश्चन दूर डिफरें चूसको डिफरें चूसक इक प्रईम नंबर डिफरस अने वस्तु सो फस्ट टू वस्तु ओके प्लस टू टू थ्री फाइव अला डिफरस चूँ नंबर को नंबर की चूस्ते वन सिक्टी फाइव वन सिक्टी फाइव दर रा नंबर अत चूँ सो ऐक्चुअल अड़ा एंतरावाली सो वन सिक्टी सिक्स रावाली 
ఓకేనా సో కానీ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా రాంగ్ నెంబర్ సో అలానే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది కూడా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ టూ వన్ ట్వంటీ త్రీ వన్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ అని ఇచ్చారు ఇది కూడా ఏమైతుందంటే డిఫరెన్స్ చూస్తే మీకు ఇందాక పైన ప్రైమ్ నెంబర్ అలా యాడ్ అయింది ఇక్కడ ప్రైమ్ నెంబర్ అలా డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది మీకు అలా ఆర్డర్ అప్లై చేస్తే మీకు హండ్రెడ్ రాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది యాక్చువల్గా హండ్రెడ్ ప్లేస్లో నైంటీ సెవెన్ రావాలి కానీ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ అనేది రాంగ్ నెంబరు అలా థర్డ్ క్వశ్చన్లో ఫైవ్ ఎయిటీ టూ సిక్స్ నాట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ సిక్స్ లెవెన్ సిక్స్ థర్టీ ఫోర్ సిక్స్ సెవెంటీన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అలా ఉంది కదా సో ఇక్కడ రెండు సిరీస్లు అయితే ఇంక్లూడ్ అయినాయి సో ఆ సిరీస్ ఏంటంటే ఫైవ్ ఎయిటీ టూ తర్వాత ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ తర్వాత సిక్స్ థర్టీ ఫోర్ తర్వాత సిక్స్ హండ్రెడ్ ఓకేనా సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ మీకు ఫైవ్ ఎయిటీ టూ అనేది ఉంటుంది తర్వాత ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ తర్వాత సిక్స్ థర్టీ ఫోర్ తర్వాత సిక్స్ హండ్రెడ్ ఓకేనా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫైవ్ ఎయిటీ టూ ప్లస్ సిక్స్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ సో అంటే ఇక్కడ రాంగ్ నెంబర్ వచ్చింది అనమాట సో ఎంత వస్తుంది యాక్చువల్గా ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ వస్తుంది ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి రాంగ్ నెంబర్ ఏంటి సో రాంగ్ నెంబరు సిక్స్ థర్టీ ఫోర్ అనేది రాంగ్ నెంబర్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్లో కూడా మనకి ఏ బి ఇచ్చారు కదా సో ఏ కానీ బీ కానీ రాయాలి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ వాకింగ్ ఎట్ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఆఫ్ యూ ఇట్స్ యూజువల్ స్పీడ్ ఏ ట్రైన్ ఈజ్ టెన్ మినిట్స్ టూ లేట్ ఫైండ్ ఈజ్ ఫైండ్ ఇట్స్ యూజువల్ టైమ్ టు కవర్ ద జర్నీ అని అడుగుతున్నారు కదా సో అయితే ఇక్కడ మనకి యూజువల్ టైము యూజువల్ స్పీడ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఎక్కువగా మనకి మామూలు నార్మల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా రిపీట్ అవుతుంటాయి అయితే దీనికి ఆన్సర్ ఏమైతుందంటే ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఒకసారి చూసుకోండి వచ్చిందో లేదా ఆన్సర్ మీకు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఆన్సర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ బి క్వశ్చన్ సో రోహిత్ వాజ్ ఫోర్ టైమ్స్ యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ సంథింగ్ అని ఇచ్చారు కదా సో ఇది ఏజెస్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ సో ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫోర్ టైమ్స్ అంటారు రోహిత్ వేజ్ మల్సన్తో పోలిస్తే ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత ట్వైజ్ అంటున్నారు సో టూ టూ టైమ్స్ అనమాట అయితే ప్రజెంట్ వాళ్ళ ఏజెస్ అడుగుతున్నారు కదా సో ప్రజెంట్ వాళ్ళ ఏజెస్ ఏమవుతున్నాయంటే రోహిత్ ఏజ్ ఏమో ఫార్టీ ఇయర్స్ అవుతుంది అలానే వాళ్ళ సన్ ఏజ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఓకేనా ఫార్టీ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఒక లేజే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు చాలామంది ఒక లేజ్ కాదు ఇక్కడ అడిగింది ఇద్దరు ఏజ్ అడిగారు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ కొంచెం బ్లర్గా ఉంటుంది చూసుకోండి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నోట్ చేసుకోండి ఫర్దర్గా కూడా యూజ్ అవుతుంది మీ జూనియర్స్కి వాళ్ళకి యూజ్ అవుద్ది సో ఇక్కడ సిక్స్టీన్త్లో కూడా మళ్ళీ ఏబి ఏలో కానీ ఏ కానీ బి కానీ రాయాలి అయితే ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఏలో ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటున్నారు ఓకేనా సో డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటున్నారు కాబట్టి డేటా యూజ్ చేసుకుని ఈజీగా మనం డయాగ్రామ్ అయితే డ్రా చేయొచ్చు ఓకే సో క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నారు చూద్దాం డ్రా చే సూటబుల్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ద గివెన్ డేటా ఓకేనా అయితే ఇక్కడ ఏ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి అన్నది మనకు ఐడియా రావాలి ఓకే సో ఏ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే ఈజీగా ఈ డేటా అర్థమవుతుందంటే సో మనం బార్ డయాగ్రామ్ని దీనిలో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు సో లైన్ డయాగ్రామ్ కూడా చూపించవచ్చు బార్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే ఈజీగా మనకి డేటా చూపించిన వాళ్ళు అవుతాము సో కాబట్టి ఆల్రెడీ టేబుల్ టేబుల్ ఫామ్లు ఇచ్చేసారు కాబట్టి టేబుల్ మనకు అవసరం లేదు బార్ గ్రాఫ్లో మనం ఆన్సర్ చూపించవచ్చు సో మీరు దీన్ని ఆన్సర్ చేస్తే ఈ విధంగా అయితే ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఈ డయాగ్రామ్ ఈ విధంగా వచ్చిందో లేదో చూసుకోండి ఈ విధంగా వస్తే మీకు ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు మనకి సో ఇయర్స్ ఇచ్చారు అలానే సేల్స్ ఇన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి సేల్స్ అనేది ఒక యాక్సిస్లో తీసుకుంటాము ఇయర్స్ని ఒక యాక్సిస్లో తీసుకుంటాము సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం గ్రాఫ్ని డ్రా చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్లో బి ఏమి ఇచ్చారంటే పైచాట్ ఒకటి ఇచ్చేసారు పైచాట్ ఇచ్చి సో దానికి సంబంధించి మనకి క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఇవి కొంచెం మల్టిపుల్ చాయిస్ ఇచ్చారు అయితే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పేస్తాను ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే కొంచెం క్లమ్జీగా ఉంటుంది సో సాల్వ్ చేసిన లోకే అంటే ఇక్కడ ఉంటే పైచా
నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ను సెవెంటీ టూ డిగ్రీస్ ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో ఇది టోటల్గా మనకి ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఉండవు ఎగ్జామ్ అయితే ఈ విధంగా జరిగింది సో థీరీలో రాసిన అవి కొన్ని ఉన్నాయి అలానే మల్టిపుల్ చాయిస్ కొన్ని ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఆప్షన్ చెక్ చేసుకున్నారు కదా సో ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు సో వాళ్ళు కూడా ఆన్సర్ చెక్ చేసుకుంటారు అలానే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా లేదంటే ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా మీరు నా నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ అయితే మీకు మీ డౌట్ని క్లియర్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకేనా సో వీడియోనైతే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సో ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్